Noticias al momento con Trini Rodríguez. Bienvenidos todos, comenzamos con la información, quédese con nosotros. Modernizan y mejoran la calidad educativa con tecnología. La Secretaría de Educación Jalisco inicia pilotaje para entregar tabletas electrónicas a alumnos de quinto y sexto de primaria. El Congreso del Estado nombra a un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y a un consejero de la Judicatura, pero no pueden tomarles protesta porque quienes aún ostentan esos cargos se ampararon. La Comisión de Vigilancia del Congreso aprobó sin cargos 33 cuentas públicas de distintos ejercicios, incluidos estados financieros del Comité Organizador de los Panamericanos de 2011 y CAPESE. Comienza la desbandada de diputados locales. Seis legisladores pidieron hoy licencia para asumir una curul federal. Refuerzan área de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar en sintonía de C7. Bienvenidos también quienes a través de Mexicanal nos ven y nos escuchan en Estados Unidos y el sur de Canadá. Muchas gracias. En la información que le tenemos el día de hoy, la Secretaría de Educación Jalisco tiene hasta el momento más de 60 quejas de padres de familia a quienes les obligan a pagar una cuota supuestamente voluntaria. El titular de la dependencia, Francisco Ayón, llamó a los jefes del hogar que tengan suficiencia económica para aportar esta cuota, que lo hagan, ya que es necesaria para mejorar los servicios de los planteles en beneficio de los estudiantes. Quien no puede, no les obliga. En este sentido sí quiero ser muy enfático, las cuotas de las asociaciones de padres de familia no son obligatorias, pero sí son necesarias para todos aquellos padres que las puedan cubrir. ¿Cuántas quejas tiene? Por... Tenemos hasta el momento 61 quejas, es lo que hemos estado trabajando hasta el corte del pasado viernes. Y son precisamente las autoridades educativas quienes entregan tabletas electrónicas para modernizar y mejorar la calidad de la enseñanza. La información la tiene Luyani Salazar, está en la línea telefónica, te escuchamos. ¿Qué tal, Trini? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues así es, hoy el secretario de Educación, Francisco Ayón, pues dio a conocer que se ya se emprendió este pilotaje, este programa piloto en primarias del Estado, precisamente en la zona sur, en algunos municipios. ¿Esto con qué finalidad, Trini? Bueno, que los niños puedan tener una mejor educación, que puedan acceder a las nuevas tecnologías y que estén más preparados. Para esto, bueno, se iniciará en esta zona, en quinto y sexto de primaria, y para el 2016, para el ciclo escolar 2016-2017, este programa ya se busca incorporar poco a poco a todas las escuelas de la entidad. Trini dijo que el secretario que este es un proyecto muy ambicioso en el que también tendrán que capacitar a los maestros, porque ya no va a ser la misma educación convencional que se daba antes del maestro en el pizarrón, sino que ya los niños van a tener herramientas mejores para su educación, Trini. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, Luyani. Buenas tardes. Y seguimos platicando sobre la educación porque hay una contraparte. Alumnos de la secundaria técnica número 117 inicia clases con daños en su escuela. Hace 15 días una barda de la secundaria técnica número 117 ubicada en la colonia Arboledas del Sur se derrumbó tras una fuerte tormenta y dejó al descubierto una cancha de fútbol. Los padres de familia de los alumnos, como la señora Georgina Bautista, consideraron un riesgo el que aún no se repare la barda, pues los jóvenes ya entraron a clases. Exigieron a la Secretaría de Educación que tome cartas en el asunto. Pues que se repare, que se repare la barda porque igual y los alumnos se pueden salir por ahí en horario de clases. El director de la escuela, Víctor Tejeda Ceballos, explicó que al día siguiente del derrumbe, este fue reportado a la Secretaría de Educación Jalisco. Lo reporté. Ya vinieron de KPC. Me tengo un oficio donde me indican que ya lo turnaron para su, el presupuesto para su aprobación. Además, Tejera Ceballos denunció la falta de al menos 10 maestros para impartir clases de matemáticas e inglés. Con imágenes de Israel Carvajal e información de Cecilia Serna, C7 Noticias. Bueno, pues ahí está el mensaje para las autoridades de educación y nos vamos hasta las calles de nuestra ciudad para ver cómo se transita. Es Nancy Contreras quien está en la línea telefónica. Nancy. Gracias, muy buenas tardes y un saludo al auditorio. Pasando la información vial en estos momentos, encontramos en el cruce de Calzada, Independencia y Circunvalación que el tráfico irregular comienza a cargarse, sobre todo por ambos sentidos de circunvalación. En otro punto de la ciudad encontramos en el nodo vial Colón que el tráfico es intenso 
tanto por Américas como por López Mateos, en ambos sentidos, más cargado el sentido que va hacia el sur. Y en un último cruce encontramos Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel con tráfico intenso, sobre todo por la lateral de Lázaro Cárdenas en sentido hacia el poniente de la ciudad. Respecto a semáforos fuera de servicio, tenemos reportes en Antiguo Camino a Tezistán con Avenida Guadalajara, así como Morelos y 8 de Julio para que tome sus precauciones. Por último, nuestras recomendaciones para automovilistas son utilizar siempre su cinturón de seguridad y evitar distracciones como utilizar el teléfono celular mientras conduce. Es el reporte. Muy buenas tardes. Nancy, gracias. Para ustedes también allá en la Secretaría de Movilidad. Mira, más tardar en ocho días concluirán las obras en la lateral de López Mateos en el sentido que va de periférico a Bugambilias. El director de Obras Públicas de Zapopan, Carmelo Muñoz, señaló que la obra está casi lista. Solo falta resolver el tema de líneas eléctricas subterráneas. Además agrega que el retraso en la entrega de acuerdo con la fecha prevista a la primera semana de agosto se debió a las fuertes lluvias y dijo que no habrá sanción a la constructora. Nosotros estamos ya prácticamente ter terminando lo que son las canalizaciones nuevas que se requieren para esta nueva este, eh, pues obra eléctrica que se tiene que hacer en la zona. Entonces seguramente ya una vez que quede esto la libranza se va a llevar a cabo por... por, por a través de Comisión Federal, y si esto se dan las condiciones bien, yo creo que estaríamos hablando de, de que deberíamos de estar hablando de unos 8, de 8 a 10 días máximos para poder concluir ya con esto y ya poder nosotros reforzar los puentes, que es un tema también que nos preocupa mucho. ¿no? Bueno, otra arteria que está también sufriendo cambios es Avenida Hidalgo, y ahí está mi compañero Luis Alberto Fuentes. ¿Qué hay con estos cierres, Luis Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Trini? Muy buenas tardes. Bueno, desde la mañana del sábado, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública realiza trabajos en esta Avenida Hidalgo, en el carril lateral. Recordemos que Hidalgo, pues, eh, corre la circulación de poniente a oriente. En el carril norte se encuentra cerrado porque están realizando, pues, estos trabajos eh, previos precisamente para la ampliación de este eh, túnel de la avenida Hidalgo casi al cruce con Santa, o al cruce con Santa Mónica. Este, estos trabajos son, pues, eh, le, van a cambiar las líneas hidrosanitarias, el drenaje, el, el cableado de la zona y va a llevar entre dos a tres semanas. Ya hay ahí, pues, eh, agentes de la Secretaría de Movilidad auxiliando a los automovilistas para, pues, indicarles las rutas alternas. En este caso, pues, Mariano Bárcenas y Contreras Medellín. Si usted se dirige hacia el sur de la zona metropolitana o paralelo a lo que es eh, 16 de septiembre, alcalde, puede tomar Mariano Bárcenas y si se dirige al norte, Contreras Medellín. Así es que la situación es eh, fluida hasta el momento, a pesar de que se le ha cortado un carril desde lo que es Contreras Medellín hasta Santa Mónica a la avenida Hidalgo. Muy bien, Luis Alberto, muchísimas gracias. Buenas tardes. Y mire, de verdad que eh, hay preocupación por el aire, el nivel de, o la calidad de aire que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara y son las autoridades acompañados de un grupo de expertos que van por una limpieza profunda de este aire en Guadalajara. El aire de la zona metropolitana de Guadalajara no es el más limpio de todo el país, confirmó la encargada de la gestión de la calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Adriana Rodríguez. La zona metropolitana se encuentra en segundo lugar en nivel de ozono y en segundo lugar en, en niveles de material particulado. Eh, bueno, esto puede fluctuar de un año a otro, pero sí nos encontramos eh, en ese año en particular rankeados en segundo lugar. Entonces sabemos que tenemos un problema fuerte. Por tal motivo se desarrolló un foro para que ambientalistas, la academia y el sector gubernamental aterricen propuestas para mejorar la calidad del aire, en específico que tengan que ver con la reducción de los gases y partículas que emiten los vehículos. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Ecología, en la zona metropolitana de Guadalajara se contabiliza un automotor por cada dos personas. El 54% tiene más de 14 años de antigüedad y apenas el 20% cumple con la verificación. El tema no es menor, enfatiza la encargada de la gestión de la calidad del aire en Jalisco, pues 660 personas al año están relacionadas a la mala calidad del aire y el costo anual del tratamiento de las enfermedades asociadas a este problema ambiental es de 206 millones de pesos. Temas para eh, reducir esta contaminación originada desde la circulación de los vehículos en la ciudad, como es un programa de, de movilidad escolar, estamos, bueno, esto ya no tiene que ver mucho con, con los vehículos, pero estamos también eh, por entrarle bien ahora sí al tema de ladrilleras. Los resultados del foro y otros encuentros con especialistas estarán reflejados en el nuevo esquema de control de emisiones y verificación obligatoria de la CEMADET, que en breve se dará a conocer. 
Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, conozcamos más información ecológica. Haz eco, vive eco. Esta semana se llevó a cabo en Puerto Vallarta la primera liberación de 500 crías de tortuga marina por invitación de la Dirección de Ecología Municipal. Los primeros pasos de estas tortuguitas hacia el mar son guiados por niños y familias coordinados por biólogos y especialistas que no dejan de planificar cada detalle y que en este caso se vieron sobrepasados por la gran asistencia que superó todas las previsiones. La tortuga marina es una especie en peligro de extinción en franca recuperación, lograda a través de programas de crías y nidos por medio de instituciones educativas, hoteles y sociedad civil. Los medicamentos están considerados dentro del grupo de residuos peligrosos. Los riesgos de guardarlos en casa van desde tomarlos sin prescripción médica y sufrir una intoxicación, que sean ingeridos por niños por accidente o consumir un fármaco caduco. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando una persona se da cuenta de que la vigencia de algunos de sus medicamentos ya terminó, decide tirarlos por el drenaje, a la basura o en la taza del baño, lo cual representa un riesgo aún mayor. Desechar sin ningún cuidado los medicamentos implican grandes riesgos sociales y ambientales, pues se pueden dejar a merced del mercado negro o contaminar mantos freáticos con las sustancias de las píldoras o jarabes al tiempo que daña la vida animal. El informador. La Oficina de Protección Medioambiental del Ayuntamiento de Tianjin en China, epicentro de las explosiones que hace nueve días dejaron 114 muertos y 70 desaparecidos, informó que el nivel de cianuro de sodio detectado dentro de la zona de la tragedia supera 356 veces lo considerado admisible, luego de que hace cuatro días aseguró que la concentración de este químico era 28 veces superior a lo tolerable. De acuerdo con la dependencia, se detectó esta sustancia altamente tóxica en ocho de los 25 puntos de control colocados dentro del área más peligrosa, que ocupa unos 100.000 metros cuadrados. Planeta Azul. El juzgado número 12 de distrito en materia civil ha tirado por tierra la mesura precautoria que fue estipulada en el año 2013 en la que se prohibía al gobierno federal dar permisos para el cultivo de maíz transgénico en México. No obstante, aún de esa forma las autorizaciones y las siembras no podrán darse hasta que un tribunal unitario resuelva la apelación que el domingo interpuso el grupo que promovió la demanda de actividad colectiva. En septiembre de 2013, sobre 50 ciudadanos y 20 organizaciones presentaron una actividad colectiva para paralizar el cultivo de maíz transgénico en el país por lo que ese juzgado, cuyo titular suponía Guillermo Campos, ha determinado aplicar la medida precautoria en tanto comenzaba el procedimiento de la demanda. Ecoticias. Bueno, mire, conocedores eh, dicen que es multifactorial la muerte de peces en la laguna de Cajititlán. Son investigadores de la Universidad de Guadalajara. La mortandad de peces en la laguna de Cajititlán es multifactorial. Se debe a los contaminantes que arrastra la cuenca y a la falta de oxigenación por coliformes y microorganismos como el fitoplancton. Los peces conocidos como popochas viven y se alimentan en el fondo de la laguna. Por las noches se agota el oxígeno y por ello amanecen toneladas de peces en la superficie. Así lo reveló un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Guadalajara. Explicó uno de ellos, Manuel Magaña Virgen. Son diferentes las causas, podemos pensar los tipos de contaminantes también son diferentes no son los mismos, las descargas o las condiciones que pueden ser contaminantes orgánicos o bien inclusive la lluvia ácida que también arrastra una cantidad importante de elementos que están en la atmósfera eh, el concepto también de la alteración de la biodiversidad de la propia laguna o sea, cada asunto se tiene que atender en función de su origen y en función también de la competencia, por eso esto no es eh, de una solución o de una eh, línea específica, sino que cuando hablamos de multifactoriales son varias cosas las que puede estar causando o degradando la calidad del cuerpo de agua. El investigador Eduardo Carrillo señaló que otro factor que influye en la muerte de peces es la modificación del embalse a lo largo de los años y el crecimiento de las poblaciones aledañas. Nos llamaba la atención siendo el segundo cuerpo en superficie, cuerpo de agua en superficie de la laguna de, de Jalisco, eh, estas altas mortandades. ¿no? La, la laguna de Cajititlán posee características muy particulares que la hacen susceptible de tener este tipo de afectaciones. ¿no? Esta laguna eh, viene siendo, eh, tiene afectaciones, ha sido modificada por el hombre desde prácticamente inicios del siglo pasado. Sí, es una laguna, eh, en, es una cuenca endorreica, que es una laguna que no tiene salida natural, ¿no? 
hasta hace poco se le hizo una salida natural para sacar agua rumbo hacia rumbo a Guadalajara en algunas ocasiones o para sistemas de riego en las zonas en las zonas aledañas, ¿no? Los investigadores coincidieron en que se debe estructurar una solución integral con base a los factores que causa la mortandad y que debe involucrar a los tres niveles de gobierno. En tanto, los estudios y análisis continuarán para proponer una estrategia para evitar la degradación de la laguna. Con imágenes de Sergio Olague, Luyani Salazar, C7 Noticias. Y otras agresiones que recibe nuestro entorno, nuestro espacio social, es por ejemplo el de la siguiente historia, donde los sujetos que agredieron una perrita llamada Foxy en el vergel de Tlaquepaque, pues agregan los vecinos, son conflictivos, esto es lo que dicen. Tras dar a conocer por medio de las redes sociales el caso de Foxy, una perrita de raza mestiza que fue atacada a patadas por dos hombres y mordida por un perro, Pitbull, en la colonia El Vergel de San Pedro Tlaquepaque, vecinos del lugar como la señora María de Jesús Valdivia refieren que Foxy no era agresiva y que entre todos los vecinos la cuidaban y le daban de comer. Sí, muy juguetona que era con los niños. Con nosotros nos sentábamos aquí y ella aquí estaba. Nos pon... Ay, perdón, nos ponía sus, sus manos, sus... hacía nosotros en los pies. Y era, era muy linda la perra, muy linda. Explicó que los sujetos que se muestran en el video identificados como Marco Antonio Vázquez Padilla, de 43 años, y Miguel Ángel Rangel Sánchez, de 27, son conflictivos. Estos tienen su domicilio en la calle Río Tomatlán, número 561A, a una cuadra de donde fue grabada la agresión. C7 Noticias acudió al lugar y platicó con una de sus familiares. Las personas tienen que afrontar los, las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Porque era una, para mí era algo tan sencillo agarrar a mi hija y llevármela a que me la atendieran en lugar de ir y, y reclamar o pelear, pero pues no todas las personas pensamos de la misma manera. Indicó que pese a la reacción de sus familiares, dijo que tiene miedo que vaya a haber más represalias contra las personas que habitan el lugar. En tanto, la perrita Foxy, que fue rescatada por una asociación protectora de animales, ya fue atendida y se recupera de las heridas. Con imágenes de Israel Carvajal e información de Cecilia Serna, C7 Noticias. Bueno, vámonos a una breve pausa y cuando regresemos platicaremos sobre el dólar que alcanzó los 17 pesos con 75 centavos a la compra. Dicen especialistas que esta situación puede ser benéfica para algunos sectores del país. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Cecilia Dalmacia, escritora Tapatía, nos presenta este libro al ritmo del cuento que ponemos a su disposición. Recuerde que puede participar con nosotros para llevárselo el fin de semana a través del 3030-5357 y 3030-5358. Así pues, continuamos continuamos con más de la información. Arranca la Feria de Empleo para Adultos Mayores. Luyani Salazar, te escuchamos. Luyani, estamos contigo. ¿Qué tal, Trini? Muy buena tarde para ti y el auditorio nuevamente. Así es, pues hoy estará hasta las 3 de la tarde en la explanada de los, del Instituto Cultural Cabañas esta feria dirigida a este sector de la población, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad. En total se ofertarán más de 2.300 vacantes de diferentes áreas como asistente de producción, asistentes eh, de oficina, entre otros entre otros vacantes, desde oficinas, limpieza, mantenimiento y otras vacantes. Estarán participando 60 empresas de diferentes giros y se espera una afluencia en este día de 1.800 visitantes y se espera que gracias a esta a esta feria se coloquen más de 1.000 personas en, las, en los diferentes puestos. Trini, nos encontramos muchas historias ahí en la Feria del Empleo, personas que tienen dos o tres años buscando colocar en alguna empresa y bueno, esperemos que logren obtener un buen resultado de esta Feria del Empleo. Muy bien, eh, Ruyani, muchísimas gracias. Hasta las bueno, 3 de la tarde entonces. Así es, así es que todavía tienen tiempo de ir gracias. para allá. 
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y bueno, vamos a ver cómo están cotizando las divisas y los metales, sobre todo el dólar, que se encuentra de la siguiente manera, a la venta en 17 pesos con 40 centavos, el euro en 19 con 81 centavos, la onza de plata en 300 pesos también cotizando a la venta y la onza de oro en 18,600 pesos. El centenario, por su parte, cotiza a la venta en 24,600 pesos. Y esta alza del dólar puede ser benéfica para algunos sectores del país, esto afirma un doctor en economía. El alza del dólar en los bolsillos de la mayoría de las familias mexicanas no tiene un impacto más allá de que le saldrá más caro llevar a los hijos a Disneylandia o visitar a sus tíos en Los Ángeles, explicó el doctor en Economía e investigador del TEC de Monterrey, Miguel Ángel Montoya. No podemos hablar todavía de un peso débil, ¿eh? ni de un sol débil, ni de un real débil, lo que hay es un super dólar. O sea, claro, México ha sido los que lo ha sufrido, pero como Brasil, como Perú, como Colombia, como Indonesia, como Turquía, o sea, la, como el euro, pues no vayamos más lejos, ¿no? O sea, lo que tenemos es un superdólar y, el, y de fondo hay un superdólar porque parece que la economía americana va a crecer muy bien y en realidad el único motor de crecimiento de la economía mexicana es la americana. Entonces, en el fondo puede ser el resultado de una buena noticia. El punto es que en la, en la paseada pues, nos damos una sacudida un poco fea. Donde se verá el impacto y a mediano plazo será en las industrias que sus insumos estén dolarizados o que solo puede comprarlos en el exterior. Sin embargo, esto es un nicho de mercado que la proveeduría local debe aprovechar y para el comerciante primario es de mayor beneficio. Puso el ejemplo de un restaurante de lujo que importaba todos sus insumos, pero ahora con el incremento del dólar tendrá que voltear a ver las proveedurías locales para mantener sus ganancias intactas. Buenas noticias es, si yo soy un proveedor mexicano de carne, si quieres agarramos el mismo ejemplo de filete o de rachera, y me despreciaba, no me compraba el restaurante porque prefería la de Texas, pues si las calidades son parecidas me va a empezar a comprar la carne al mexicano, ¿no? Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Pues esa sería la conducta de mexicanos solidarios, no por ejemplo aquellos que ante viendo la situación comienzan a subir el precio a los alimentos, por ejemplo, alimentos que se eh, cosechan aquí en nuestro país, que se comercializan aquí. Así que hay que estar muy, muy pendientes de dónde compramos, qué compramos, el origen del producto que compramos para apoyar sobre todo el comercio interno. Vamos a más información, entregan medalla al mérito industrial en Tlajomulco y es Eduardo Chávez quien nos relata. Eduardo, estamos contigo. ¿Qué tal? Buena tarde, buena tarde. A la auditoría, efectivamente, el día de hoy la autoridad saliente, el presidente de Tlajomulco de Zúñiga, Ismael del Toro, pues se entregó un reconocimiento junto con su homólogo que estará sustituyéndolo a partir de octubre. Él, pues, ellos dos eh, pues entregaron esta medalla al mérito industrial a nivel municipal. Eh, entre los de homenajeados eh, figura precisamente Rocío del Carmen Rodríguez, quien actualmente es en enlace de la Coparmex allá en ese municipio. También a uno de los representantes de la BFG, la Arena de Vicente Fernández, se, se le entregó el título del galardón a Gerardo Fernández, abarca y también a mérito empresarial fue para Carlos Álvarez Bermejillo. Eh, estos tres fueron los homenajeados en este evento que precisamente eh, las autoridades de Comulco de Zúñiga sin eh, el bien, lazos con la cúpula empresarial precisamente para fortalecer el mercado interno entre eh, en este auditorio comentarles municipal de Jomulco de Zúñiga señaló que eh, en estos tres años de gobierno se eh, pues recibió la inversión de siete mil millones de pesos de los diferentes Sí, mira, eh, Eduardo eh, tenemos un pequeño problema con el audio, te escuchas entrecortado pero eh, nos quedamos también con este mensaje que envían ¿no? eh, después de la entrega de esta medalla al mérito industrial en Tlajomulco y es apoyar también el mercado interno. Así que Eduardo, muchísimas gracias. Vamos a intentar nuevamente para terminar de escuchar tu información, Eduardo. Trini, ¿qué tal? Este, efectivamente les decía y les comentaba ya para finalizar que precisamente en este evento Ismael del Toro, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, eh, vestió, y señaló, señaló que en los últimos tres años de gobierno se invirtieron siete mil millones de pesos en este municipio y que la apuesta es crecer en un 40% en los próximos tres años. Muy bien, gracias, gracias Eduardo. Hasta luego. Bueno, vamos a información muy agradable, es la cultura. La cultura en breves. 
Los artistas tapatíos participan en la exposición Festival Queme con la elaboración de una pieza de cerámica. Eduardo Mejorada es uno de los integrantes de esta colectiva. Comentó. Que a cada uno de nosotros se nos dio una vasija de cerámica del mismo tamaño, las mismas proporciones. Y bueno, cada uno de nosotros vamos a a trasladar nuestro lenguaje plástico en ellas. Mi vasija tiene mucho que ver con la muerte y con el origen de, de la humanidad también. Eh, y estoy participando con cuatro pinturas. La palabra queme viene de la lengua kazajo proveniente del norte de Asia y significa vasija. Esta exposición estará hasta el 4 de septiembre en la galería que se encuentra en la planta baja del hotel ubicado en el cruce de Niños Héroes y 16 de septiembre. Conciertos, bazares, pasarelas, talleres, danza, mamografías gratuitas y música forman parte de las actividades que se realizarán en la segunda edición del Mujeres al Frente Fest. La organizadora del festival, Belén Palacios, señaló la necesidad de practicar la igualdad de género con el trabajo en equipo. Inclusive las mujeres han logrado y están logrando realmente eh, generar nuevos puestos de empleo, eh, asumir cargos directivos, o sea, capacidades definitivamente, pues claro que no nos faltan, ¿no? Lo que seguramente nos está faltando es encontrar eh, mejores plataformas, mejores maneras o más efectivas de trabajar juntas. La entrada general será de 100 pesos y parte de lo recaudado se destinará al Centro de Ayuda Corazón de Jesús. La expectativa es reunir a más de 2.000 personas. El festival es apoyado por el Instituto Jalisciense de la Juventud y se realizará el 29 de septiembre en Calle 2. Desde hace un año se ha trabajado en Almanaque, un proyecto de fotografía conformado por 23 fotoperiodistas que serán autores de un libro virtual y además exhibirán sus imágenes en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. El fotoperiodista Saúl Núñez comentó. Donde vamos a ver siete fotografías por, por, por fotoperiodista y en la exposición física en el MUPAF Vamos a encontrar una, dos, tres o hasta cuatro fotografías impresas en papel fotográfico de media, mediano formato. Es demasiada, a veces nos abruma mucho la información que, que nos llega todos los días por los medios, por las redes, por todo. Entonces queremos detenernos un poco, respirar y, ver, y, y poner en una compilación fotográfica todo lo más relevante de lo que sucedió en, la, en 2014. A partir del 27 de agosto y hasta el mes de noviembre, en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, estará disponible esta muestra curada por Saúl Núñez y Alfredo García, quienes también participan con fotografías. Con el único fin de acercar la música culta a la mayor cantidad de gente, el músico Francisco Javier Morales dirige la orquesta Increciendo desde hace nueve años y ahora complementa el proyecto con la presentación del coro Estudio Jalisco en el concierto Gloria de Vivaldi. Así explicó su director. Que la gente tenga acceso libre a, a la cultura, pues. Eh, precisamente por eso nuestra idea es que los, nuestros conciertos sean gratis y abiertos al público porque digo hay muchos espacios culturales que hay que pagar un boleto a veces hay que apartar un lugar en este caso pues nada más es venir y disfrutar 600 personas podrán disfrutar cómodamente de la interpretación de temas de Handel, Palestrina y Vivaldi el próximo miércoles 26 de agosto a las 20.30 horas en el Templo del Barrio de la Capilla de Jesús con domicilio en el cruce de las calles Jesús y Garibaldi la entrada es libre el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, IJAS, incluyó en su primer concurso de cortometraje, fotografía, ensayo y dibujo, Juan y Menchaca, una convocatoria para niños. La premiación de los tres primeros lugares en las categorías de dibujo primaria y secundaria se realizó en el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea. El pequeño Marco Antonio obtuvo el tercer lugar en la categoría primaria y habló sobre su trabajo juntos en armonía. De que unos niños están jugando en el parque y necesitan ayuda y se están ayudando entre ellos. El primer lugar fue para Alondra Franco con su trabajo Amigas en la Oscuridad. En la categoría de dibujo secundaria, el tercer lugar lo obtuvo Erandi Cruz. El segundo fue para Dante Díaz y el primer lugar Rodolfo Valentino. ¿Quién nos compartió? Y se trataba acerca de... Un oso hormiguero apoyando una colmena de hormigas porque estaba la lluvia y se estaban ahogando dentro del hormiguero. Así que los hormigueros les puso el paraguas. Y se trata de que no importará quién sea o cómo sea, hay que apoyar la necesidad. Los premios otorgados fueron iPads y bicicletas. 
vamos a hacer una breve pausa. Cuando volvamos le platicaremos sobre el regreso a la mesa del debate, el tema de la aprobación del uso médico de la marihuana en Jalisco. Al regresar. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Bueno, y aunque se ampararon los que tienen ostentan el cargo aún, el Congreso nombró a un magistrado y un consejero de la Judicatura. La Comisión de Justicia del Congreso aprobó la lista de elegibles para las vacantes de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y un consejero de la Judicatura. De esa lista, los diputados deberán elegir al sucesor del magistrado Ernesto Chaboya, quien cumple 70 años y debe retirarse el 31 de agosto, y a quien suplirá al consejero Jaime Gómez, cuyo cargo concluye el 7 de octubre. Sin embargo, Chaboya y Jaime Gómez tramitaron amparos para que no sean removidos, confirmó el diputado presidente de la Comisión de Justicia, Esteban García Álvarez. Que no se ha ido la del magistrado, la única que tengo en mi poder, y... Es a lo que vamos, es. Lo único que podemos hacer con esto es que a partir del de día de su vencimiento, que es el, me parece el 8 de, de octubre, el siguiente día usted puede trabajar, más no le podemos tomar este protesta. El diputado Enrique Velázquez, quien también forma parte de la Comisión de Justicia, descartó que el Congreso incurra en una ilegalidad al nombrar sucesores a pesar del amparo de quienes desean permanecer en ese cargo. Nosotros tenemos, cuando sacamos un procedimiento. Eh, cuando una autoridad judicial nos dice que algo no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer, como es el caso de tomarle protesta. Pero el proceso también lo dice en la resolución que el proceso sigue, o sea, continúa el proceso, entonces eso es lo que tenemos que hacer. No podemos detener nosotros los procesos que están establecidos en el Congreso. Se espera que este martes el Congreso nombre a estos dos funcionarios judiciales, pero no les podrán tomar protesta. Con imágenes de Ariadna Quesada, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, y de nueva cuenta discutirán en el Congreso la posible legalización de la marihuana para uso médico. Por segunda ocasión desempolvarán la iniciativa para aprobar el uso médico de la marihuana en Jalisco. El diputado Enrique Velázquez solicitó que en la próxima sesión de la Comisión de Justicia vuelva a enlistarse este tema en el orden del día. Asegura que ya cuenta con los votos necesarios para su aprobación. Que podamos discutirlo y en su caso aprobarlo para que se pueda ir al Pleno y que sea una iniciativa que esté eh, votando en el Pleno. ¿no? Eh, creo que hay las condiciones para que el dictamen avance. Eh, no hay nada seguro, saben hasta el día de la votación, pero creo que eh, de acuerdo a lo que estaba planeado, como lo había solicitado yo el retiro, en su momento ahora estoy pidiendo que lo pongan a consideración en la siguiente sesión. Considero que ya se dio suficiente tiempo a solicitud de algunos diputados. Confía que en la comisión se apruebe el tema, pero se dijo consciente de que no tiene nada seguro en el pleno. Hay quien piensa que lo que estábamos planteando era que se vendiera marihuana en los oxos. Ya cuando lo hemos podido este, explicar de manera adecuada, este, de que es exclusivamente para que las personas puedan utilizar las propiedades de la cannabis para atender sus enfermedades, dado que hay un problema eh, en México por falta de morfina y heroína. No hay, entonces ha habido enfermedades que se han mostrado que pueden mitigar el dolor, el uso de la cannabis. En la consulta el 60% de la gente estuvo en contra de aumentar el gramaje. En el dictamen se permite que si un médico lo receta, la gente pueda tener hasta tres plantas en su domicilio. Con información de Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, reconocen organismos no gubernamentales al Ejército y la Marina en la ceremonia. Estuvo presente mi compañero Luis Alberto Fuentes y nos relata Luis Alberto. ¿Cómo estás, Trini? Muy buenas tardes, amigos del auditorio. Pues eh, los empresarios, los representantes de la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente, pues le hicieron un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, Aéreas y Navales, en sí, pues a estos elementos que han ofrendado su vida en cumplimiento del deber y en aras de la seguridad pública. 
y estuvieron presente en el Colegio del Aire pues estos empresarios acompañados de representantes obviamente de los eh, de las fuerzas militares y Luis Aguirre Lang presidente de Index de Occidente pues hizo uso de la voz eh, en voz de parte de los empresarios mencionó que la presencia de las fuerzas armadas en las aduanas genera confianza a los corporativos y a los empresarios y además pues eh, no debe de alertarnos la movilidad de las fuerzas armadas sino que es una respuesta a las necesidades de seguridad que hay en la nación actualmente. También pues llamó a multiplicar este orgullo por las Fuerzas Armadas, recuperar la armonía social y que este evento sea institucional, sea anual para todas las personas del eh, integrante de las Fuerzas Armadas que eh, pues eh, han destacado por su labor, pero también a los familiares eh, deudos de los eh, caídos en cumplimiento de su deber. También eh, mencionó eh, este empresario que el ciudadano debe interceder para que la libertad, por la libertad del militar, para que eh, se les permita actuar sin pagar el precio del escrutinio público. Palabras de este empresario, se reconocieron a 105 personas, 83 eh, militares, eh, marinos y de la fuerza aérea que destacaron por su labor, pero también se les dio un reconocimiento, un estímulo a los familiares, a los deudos de 22 de los elementos que han perdido la vida en cumplimiento de su deber y todos ellos integrantes de la quinta región militar, Trini. Muy bien, Luis Alberto, gracias. Al contrario, buenas tardes. Para ti también, y bueno, en más información, cada vez son más eh, los sitios que utilizan plataformas tecnológicas parecidas a las de Uber. Mientras tanto, en el Congreso están en espera de una propuesta de regulación para los taxis ejecutivos por parte del Poder Ejecutivo. Ya son tres los sitios de taxis amarillos que cuentan con una plataforma tecnológica similar a la de Uber, informó el diputado Martín López Cedillo quien agregó que están en espera de un documento que el Poder Ejecutivo les enviará para modificar la ley de movilidad y regular el servicio de taxis ejecutivos. Hoy día algunos taxistas ya tienen su propia plataforma, creo que ya tienen tres plataformas y siguen en espera de la, de la propuesta del Ejecutivo, pero no están atenidos a que se dé la propuesta del Ejecutivo, de tal manera que ellos están haciendo lo propio y yo creo que aquí... Eh, desde mi punto de vista, mi opinión, me parece que el, si se llega a, a dar esa coincidencia, el Ejecutivo tendrá que hacer el trámite necesario o deberá de hacer el trámite necesario para que en esa plataforma que ya existe pudieran caber las diferentes categorías. Se trata del sitio 22 Minerva, el sitio 40 Las Águilas y un grupo de 300 taxistas que pertenecen a diferentes sitios y cuya plataforma iniciará en estos días. Mientras son peras o manzanas, el Congreso del Estado aún no recibe la propuesta formal para modificar el artículo 84 de la Ley de Movilidad. Este documento se elabora para incorporar las recomendaciones del Observatorio Ciudadano. Están todavía en, en, tallando el lápiz, como comúnmente se dice. Todavía están las diferentes este, autoridades que coinciden en el tema eh, haciendo sus aportes. El propio Observatorio de los Ciudadanos hizo sus, sus recomendaciones y yo estoy en espera de que nos llegue el documento. Sin embargo, López Cedillo consideró que el Congreso no tiene nada que hacer en el tema, porque la ley de movilidad ya contempla a los taxis ejecutivos. Más bien, consideró que falta una convocatoria por parte de la Secretaría respectiva. De todas formas, analizarán el documento. Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, y vámonos nuevamente hasta la Secretaría de Movilidad con Nancy Contreras. ¿Cómo estás, Nancy? Gracias, buenas tardes de nuevo a ti y al auditorio. Pasando a la información vial, en estos momentos encontramos en federalismo a la altura de circunvalación, que el tráfico es regular, ha cargado sobre todo por circunvalación. Federalismo se encuentra regular en sus dos sentidos. En otro punto de la ciudad encontramos en Washington a la altura de Calzada de Independencia que el tráfico es regular para, por ambas vialidades, más fluido sobre todo por Calzada de Independencia y en un último punto encontramos el Nodo Colón con tráfico regular por López Mateos. América sí se encuentra con tráfico intenso, un poco lento sobre todo en el sentido hacia el sur. Por último tenemos nuestras recomendaciones para automovilistas, recuerde siempre utilizar el cinturón de seguridad y respetar los límites y señalamientos viales. Es el reporte, muy buenas tardes. Gracias para ti también, muy buena tarde. Vámonos a la pausa, ya que regresemos le platicaremos sobre los estudiantes que crearon una aplicación para reducir los accidentes. Al regreso.
Noticias al momento con Trini Rodríguez. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Acuerdan impulso a la educación superior, es Eduardo Chávez que nos dice quién es y cómo, Eduardo. ¿Qué tal, Trini? Buenas tardes, de nueva cuenta. Efectivamente, el gobernador de Jalisco, Jorge Arizotel Sandoval, firmó el día de hoy dos convenios que pues, le dan más oportunidades a los jóvenes en todo el estado. Básicamente, se firmó el primer convenio con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal para, eh, pues, de alguna u otra forma, homologar eh, todos estos procesos para eh, iniciar nuevos proyectos en reconocimiento de validez oficial de estudios, es decir, que más eh, casas de estudios tengan este reconocimiento y la validez oficial que se necesita para impartir clases a nivel medio superior y superior. También se firmó otro convenio, Trini, pero esto con las universidades de Jalisco, y también con el, eh, pues, la parte de la innovación, ciencia y tecnología para, a través de la Secretaría y de la Secretaría de Educación Pública. Esto precisamente eh, para pues incentivar la creación de más carreras eh, a distancia, vía internet, y eh, establecer eh, la creación del Consejo Estatal de Educación Superior abierta y a distancia, con la que pues, se busca erradicar o a cubrir eh, otro 40% de la cobertura que actualmente se tiene a nivel superior en materia de estudios para los jóvenes. Trini. Bueno, y también estos jóvenes que eh, demuestran de, eh, de lo que son capaces, también desarrollando eh, aplicaciones, que es lo que le contábamos a toda nuestra audiencia antes de irnos a la pausa, son estudiantes del TEC, platícanos. Efectivamente, Trini, también es esta parte de, de que involucra la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que precisamente es desarrollar perfiles adecuados para que desde que están estudiando los jóvenes eh, pues de, desarrollen aplicaciones, desarrollen algún producto, alguna empresa, como lo están haciendo ya alumnos de El Tec quienes pues están haciendo una aplicación precisamente para premiar a conductores responsables. Si, si te parece, Trini, vamos a ver la información completa. Adelante. Alumnos del TEC de Monterrey desarrollaron una aplicación llamada Point, con la que se otorgan premios a quienes conduzcan su vehículo sin utilizar su teléfono celular durante todos los trayectos que realicen durante el día y todos los días. Los premios van desde un helado hasta una noche gratis en un hotel de la Costa Alegre de Jalisco. Escoge estos premios. Tenemos desde muffins gratis, hamburguesas en McDonald's, hasta noches en hoteles en Sayulita y en Barra de Navidad. Tenemos ahorita alrededor de 30 negocios que nos están apoyando y son desde locales muy pequeños hasta cadenas grandes como McDonald's en todo Guadalajara y Colima. La aplicación que está disponible para las plataformas Android e iOS se desarrolló con el objetivo de evitar esos pequeños alcances que al final de cuentas se traducen en dolores de cabeza para los miles de vehículos atorados por algún choque, explicó Nicolás Barreto. Pensamos que el problema era el transporte público, pero... Luego fuimos pensando más y más y, y vimos que había mucha gente que usa el teléfono mientras conduce y hay choques muy, muy ligeros que, que por más ligeros que sean atrasan a toda una cola de personas por más de una hora. Entonces vimos que el verdadero problema es el, el textear al conducir. Point es gratis y funciona de la siguiente manera. Por cada kilómetro sin usar el teléfono, la aplicación suma puntos a una cuenta y una vez que se llega al destino, los puntos se suman y al acumular se pueden otorgar beneficios al conductor ejemplar que no utilice su teléfono celular mientras maneja. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Premi, amigos del auditorio, pues allí está una aplicación que te premia por hacer lo que tienes que hacer, es decir, conducir sin estar al pendiente del teléfono. Básicamente, pues es eh, con esta eh, conducción responsable, pues se puede hacer acreedor a este tipo de premios, como lo es eh, noches en hoteles eh, cinco estrellas en la Costa Alegre de Jalisco. Trini. Y también a quienes están eh, pues reconociendo no solamente a los conductores, sino también eh, son a los bomberos. El día de hoy, el gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Trini se reunió con estos 63 bomberos que acudieron a Canadá pues a participar en este combate a incendios en aquella zona ya que hay que recordar que en Canadá es actualmente un periodo de estiaje y pues incentivaron esta lucha al combate del fuego básicamente los 63 bomberos Trini pues acudieron a sofocar dos, dos incendios 
eh, estos dos, eh, pues antes de estar eh, con el trabajo de los bomberos jaliscienses, pues acabó con 17 mil hectáreas de los bosques canadienses, de ahí que la participación de los jaliscienses fue ejemplar, y no solamente sirve como a favor de los canadienses, sino también que en Jalisco hay pues beneficios, ya que estos eh, 63 bomberos eh, pues absorbieron eh, pues las diferentes formas de actuar de otras eh, de otras eh, unidades de bomberos eh, de otros países, ya que no solamente había canadienses, sino también había de Australia, de Sudáfrica y de Estados Unidos participando en este sofocamiento de los incendios allí en Canadá. Trini. Muchísimas gracias Eduardo por la información. Hasta luego. Así es, hasta luego. Y mire, le comento que la Asociación Mexicana Jalisco es uno por los niños presentó solicitud de juicio político contra cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por usurpar facultades y falsear procedentes, la organización México es uno por los niños presentó una solicitud de juicio político contra cuatro ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por prohibir definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. El vocero de la asociación, Luis Antonio Martínez Guzmán, detalló. Ellos eh, están presionando a las legislaturas de los estados a actuar en determinado sentido, lo cual invade sus atribuciones y también porque están falseando precedentes para la jurisprudencia 43 diagonal 2015. No existe la quinta tesis en el tema de procreación. A través de este juicio, la asociación pide al Congreso de la Unión que no sea tolerante a conductas de los ministros y que se actúe conforme a la ley. El juicio de amparo es una medida legal adecuada, porque cuentan con fuero como debe ser. Y eh, de ahí se pasa a la Cámara de Senadores, en donde ya eh, viendo los diputados la procedencia del juicio político, ellos deciden sobre la destitución de su cargo. Esa sería la, la sanción adecuada, si no está representando como debe ser una institución. Si al tomar protesta los ministros dijeron que la patria nos demande el cumplimiento de nuestras leyes, pues lo estamos haciendo. Agregó que durante los últimos tres días, más de 10.000 personas respaldaron a través de las redes sociales la petición de ejercer juicio político contra los ministros. Estamos invitando a que firmen en la página sirisengo.org una petición eh, para que haya este juicio político en donde en 10 días juntamos ya 14.000 firmas y siguen en aumento exponencialmente. Ahí es donde invitamos a que se metan a esta página todos los ciudadanos, sirisengo.org. Y firmen esta petición. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luevanos, C7 Noticias. Tiempo de toda la información deportiva. Deportes. Voluntad y pasión por el fútbol se vivió en la unidad López Mateos. Se realizó la semifinal entre Lobos de Jalisco y Dragones del Estado de México en la disciplina de fútbol de amputados. Ambos equipos quedaron en los primeros cuatro lugares de la tabla, lo que les dio derecho a disputar su pase a la final. 4 a 0 terminó el marcador a favor de Dragones del Estado de México, que buscará el próximo mes ser el campeón, esto si Tigres lo permite. La fecha aún está por definirse y se pretende que la final sea en Jalisco. Inició la edición número 25 de la Semana Deportiva y Cultural del Adulto Mayor organizada por el Ayuntamiento de Tonalá, el DIF y el Comude. En siete días, personas de la tercera edad competirán en pruebas de atletismo, baile, cachibol, entre otras. El presidente municipal, Jorge Arana, inauguró de manera oficial las actividades y reconoció que hoy en día los adultos mayores muestran mucho mayor entusiasmo que algunos jóvenes. Decirles que el participar ya es ganar y el que participa y gana tiene éxito y que ya quisieran los jóvenes de edad tener el entusiasmo que tienen los jóvenes de la tercera edad. María Antonia Pérez, quien representa al Estado en competencias nacionales, quiere que la juventud jalisciense siga sus pasos dentro del deporte. Que agarren mi ejemplo. Yo cuento ahorita con 84 años de edad. Y de, como le dije, tengo 13 años de, de estar, en el, de estar eh, ya en el atletismo. Y pues... A pesar de que tengo mi edad, me siento feliz. Sí. Y así quisiera yo que todos esos jóvenes que agarren mi ejemplo. Arrancó la Estrategia Nacional para la Masificación de la Activación Física con el programa Muévete en 30, con el que la CONADE busca atacar los problemas de obesidad, sedentarismo y enfermedades crónico-degenerativas que afectan a la población del país. Este programa se ejecutó de manera sincronizada en 21 entidades federativas en su primera etapa. Se realizaron ejercicios de calentamiento, fuerza, destreza y coordinación a ritmo de música y bajo las indicaciones de distintos monitores. 
El conjunto mexicano de gimnasia rítmica en el que participa la jalisciense Luz Morales se ubicó en la posición 17 de la rutina con cinco listones de la Copa del Mundo de Kazán, Rusia. Esta justa sirve a las gimnastas nacionales como preparación de cara al campeonato del mundo de gimnasia rítmica que tendrá lugar en Alemania del 7 al 13 de septiembre y en el que se reparten plazas olímpicas. La jalisciense Edna Carrillo quedó eliminada del Mundial de Judo de Kazajistán. Fue vencida en las semifinales de la categoría de los menos 48 kilogramos por la japonesa Amikondo. Por su parte, Isao Cárdenas verá acción en el campeonato el próximo viernes cuando se enfrente a Celtus Williams de la República de Benín dentro de la división de los 90 kilogramos. El nadador jalisciense Iván Daniel Domínguez, medallista de oro de la selección Jalisco que participó en la pasada Olimpiada Nacional, está en Singapur, donde este martes y hasta el próximo domingo participará en el Campeonato Mundial Junior Fina en su quinta edición. Serán 26 los nadadores que defiendan los colores de México en esta competencia, destacando Iván como único jalisciense en la representación tricolor. Son 13 las nadadoras femeniles y 13 en la varonil. Iván Domínguez obtuvo este año seis preseas de primer lugar en la Olimpiada Nacional, además de cinco medallas de plata que lo llevaron a clasificarse a esta justa mundialista. Está usted informado. Muchísimas gracias. Noticias al momento con Trini Rodríguez.